obrigado a todos. Bênçãos a todos. Bênçãos. É assim que eu começo a autografar os livros. Que ele escrevia bênçãos, blessing em inglês, e, e autografava embaixo. Então, bênção a todos que final desse ano e início de 2022 sejam repletos de paz, harmonia, com muita paz, proteção, prosperidade, por que não também, né? Então, no primeiro ano, as aulas é, da, do Estudo da Verdade da Vida, é, nós fizemos direto, sem parar. Sem parar, mesmo na semana do Natal, continuamos. E, mas notamos que 45%, mais ou menos, das pessoas não puderam assistir porque foram viajar. E, de um lado, tentamos é, fazer com que as pessoas não perdessem as aulas, mas muitos perderam por causa da viagem que, for, que ocorreram de, dessa viagem feita com a família. Então, dessa forma, passamos a, a seguir o seguinte esquema. As aulas iriam até a segunda semana de dezembro e retornando na terceira semana de janeiro. Então, da mesma forma, a, desta vez será assim. Então, nesse período, do, a partir da, do dia 15 de dezembro até 12 de janeiro, né, acompanhe nesse canal do YouTube o podcast, podcast em nome inglês, que é um conteúdo de áudio. Então, enquanto os senhores puderem, estiverem fazendo alguma atividade, pode ligar o, ligar o canal do YouTube, nesse mesmo, nesse mesmo canal, e assistirem ao som, ao, ao áudio das palavras da verdade. Então, sempre o preletor vai falar nesse, nesse horário, ok? E assim poderemos estar conectados com Deus, ouvindo pelo áudio. Então, maiores informações, qualquer coisa que queiram saber, detalhes, poderão entrar na, 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 sobre, no site da CETUNE, mesmo sobre as programações, programações da Sede Central, entre no site da CETUNE que vocês encontrarão tudo o que desejarem, ok? Então, que Deus abençoe, até o dia 19 de janeiro. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seite Anoyer. Fique com a gente. Dois irmãos moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. Um dia, eles entraram em conflito. Aquilo que começou com um pequeno mal entendido, acabou explodindo e tornou-se uma troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem a sua porta. Estou procurando trabalho, sou carpinteiro, talvez você tenha um serviço para mim, disse-lhe o fazendeiro. Sim, claro, vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão pá e os pregos. O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de cerca, uma ponte foi construída, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido. Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo o que lhe contei. Mas ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão se aproximando, de braços abertos. Ele permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou. Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte, mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, o irmão mais velho correu na direção do outro e os dois se abraçaram no meio da ponte. O carpinteiro começou a fechar a sua caixa de ferramentas. Espere, fique conosco, tenho outros trabalhos para você. E o carpinteiro respondeu, eu adoraria, mas tenho outras pontes para construir. Sejam muito bem-vindos, amigos, amigas que nos acompanham. Eu sou a preletora Yara Colombo e esse é o podcast Vivências, episódio número 6. 
O texto que você acaba de ouvir está no livro Cigarreto Sempre em Frente, de autoria do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Que história boa, hein, Milton, para começar esse nosso encontro. Você estava inspirado quando você escolheu essa história, hein? História maravilhosa, Yara. Que legal. Bom, te... Está... Bom estar contigo novamente para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Vivências. Feliz também de estarmos juntos. E a gente não está sozinho aqui hoje, hein? Mais um podcast que a gente não está sozinho, estamos ficando bem acostumados, por sinal, de sempre termos um convidado. E hoje, no podcast número 6, nós vamos falar de um tema muito importante e por isso também que a gente trouxe reforço para o nosso diálogo aqui, do nosso papo mensal do nosso podcast. O tema desse mês, o podcast número 6, é sobre gratidão aos pais. Top esse tema, mas antes de a gente entrar nele, eu queria dizer que a gente tem recebido mensagens dos amigos que nos acompanham aqui no Vivências. Desde o começo o pessoal tem enviado tanto as suas experiências, as suas vivências, as suas práticas e nós queremos agradecer. Queremos agradecer, olha só, a Alice Rodrigues de Souza, a Maria Kasmierski, a Ilerci Santos, Luane Reis, muito obrigado por enviarem para nós aí as suas mensagens. E você que está nos acompanhando também pode fazer isso, né Milton? Com toda certeza, basta enviar um e-mail para nós, sncast, com C e T mudo, sncast, arroba, sni .org .br. A gente vai gostar demais de receber a sua história, as suas vivências. E mais ainda, você pode trazer dicas, sugestões de pauta para o nosso programa, que nós iremos também ficar muito felizes de dialogar sobre temas que vocês estão querendo ouvir aqui no nosso podcast. É isso, assim que é bom, colaborativo, todo mundo participa e aí fica realmente um podcast genial para a gente poder acompanhar e ouvir onde a gente quiser. Bom, vou falar da história de abertura, porque ela me fez pensar, sabe? É uma coisa que a gente vem falado aqui no nosso podcast reiteradamente, aquela questão do, será que a gente só aprende quando perde? Será que a gente realmente é, precisa sofrer <risos> para aprender? E aí, claro, no encontro passado, nós falamos a esse respeito, claro que é, nós vivemos aprendizados, mas esse discurso do só aprende quem perde precisa acabar, né? Nós precisamos da vivência das pessoas, não é isso? Com toda certeza, porque desde que nós começamos a gravar esse podcast, eu, particularmente, tenho aprendido muito com as vivências, as experiências de cada um. E até já me parei de realizar determinada ação porque lembrei de determinada vivência e evitei cometer o mesmo equívoco que a pessoa que passou por aquela experiência cometeu. Então, eu não precisei passar por essa experiência, digamos, dolorosa e sofrida. Muito bom, é, é, demonstra que você abriu o seu coração para receber as boas palavras, as boas mensagens e não só ah, esperou sofrer, entre aspas, né, viver essa experiência mais é, trabalhosa para aprender. A gente precisa realmente ter empatia, sentir com o outro e trazer isso para nós e ó, eu tenho certeza que o episódio de hoje está especial para você que nos acompanha, não é? Muito especial. Fique com a gente, porque é um grande alicerce, um grande alicerce do ensinamento da Seite Unoê, o tema que nós iremos abordar hoje. Nós vamos falar desse assunto especial, especialmente importante no ensinamento da Seite Unoê, que é a gratidão aos pais. E, claro, falamos em gratidão aos pais, a gente pensa na revelação divina da grande harmonia, que nos ensina, mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Hoje, 
Na verdade, para a gente pensar juntos sobre esse assunto, nós temos aqui um convidado muito especial, cheio de vivências sobre o assunto e também não só as próprias vivências, mas ele está inserido aí no, no universo da Seite Anoyê, em várias partes do Brasil e tem é, ali na sua bagagem a vivência de muitas pessoas com quem ele convive, com quem a quem talvez já tenha orientado, vivências que chegaram até ele, que são muita, muito especial. E eu tenho uma coisa aqui que eu fiquei sabendo, Milton, é fato ou é boato? As pessoas confundem você e esse convidado. Olha, as pessoas confundem muito. A gente já até fez um tirateima com os nossos familiares, ficamos um do lado do outro e falava, como que as pessoas podem se confundir, nos confundir um ao outro? Fisicamente aí, não, não é parecido? Vocês não são parecidos? Eu, eu me considero que não. O convidado tá aqui, ó, louco para falar. Apresenta ele para nós. Mas os familiares chegaram a um consenso. Um consenso? Eles chegaram a um consenso, que talvez as pessoas confundem justamente pelo nosso timbre de voz. Ah, então... Então eu vou pedir de novo, vai. Apresenta ele pra gente. Hoje nós temos o privilégio, a honra de receber aqui o presidente da Associação Fraternidade da Seite Onoê do Brasil, o preletor em grau sênior Henrique Tsutomo Kubo. Seja bem-vindo, Henrique! Bom dia e aí, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Muito obrigado, né? Obrigado pela pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estava aqui, estava me segurando aqui para não dar risada antes da hora. <risos> e a gente poder estar aproveitando essa essa oportunidade, tá tirando esse, fazendo esse tira tema, né, Milton? Porque o que já confundiram a gente, o que eu já recebi de parabéns em nome dele, eu tô satisfeito. Enquanto estiver assim, pode me confundir que eu tô contente. É o contrário, o que ele recebeu de bronca, confundindo a gente, eu recebi de parabéns, não tá escrito. Olha, gente, com amor, vai, olhar de amor, eu tenho certeza que foram só elogios, elogios das duas partes. Com toda certeza. E é uma alegria receber o, o, o Henrique aqui, vou chamar de Henrique. O receber o Henrique conosco, porque nós vamos falar de gratidão aos pais. Claro, além de ele representar uma associação que vai falar muito para os pais, né, na figura masculina, o Henrique, na sua vivência pessoal, ele é pai, né, de muitos filhos. Quantos filhos, Henrique? Quatro filhos, só que a mais velha, nossa, ela é um anjinho, né, então ela não convive com a gente nesse mundo, mas temos aí quatro filhos. A, a, a primeira, a mais velha é a Sayuri o segundo filho, que todo mundo conhece como sendo o mais velho, é o Douglas Kendi aí tem a Vivian Saori e a Erika Tiem, que são os nossos filhos aí né, de uma leva <risos> e para enriquecer mais ainda o nosso papo, o nosso tema ele está recém é novinho ainda, né, mas ele é recém avô, né Henrique? É um grande presente, viu Milton, que a gente recebeu aí a nossa netinha, né, a Sofia Ayumi, ela veio como um grande presente, a gente está aprendendo muito, são vivências, vivências muito bacanas dentro dessa história aí, e com certeza a gente vai poder compartilhar um pouco mais desse, dessa história aí, nesse nosso papo aqui de hoje, com certeza. De paternidade e maternidade, esse programa tá, tá certinho, é o pai dos três, a mãe das três, e aí o pai dos quatro, e tá tudo certo, e o avô de uma, por enquanto. Por enquanto, né? Mas com certeza. E é uma coisa que a gente já tem em comum. Mais uma coisa que a gente tem em comum, né? Três, 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 quatro, mais uma. Agora vocês têm que parar aí os netinhos aí, de repente, né? Formação de sucessores está garantida nesse programa, né? <risos> Bom, vamos para frente então e eu acredito que a gente pode vivificar bastante a presença do Henrique aqui porque são vários os motivos que levariam uma família a viver sem a presença paterna. Vamos começar por essa perspectiva, é, morte, a separação, né, o divórcio, situação em que o homem talvez não tenha querido assumir a responsabilidade de um filho... Todos esses fatores geram sentimentos confusos na cabeça do filho. Eu tenho essa impressão, independente da idade. Às vezes aconteceu lá pequenininho, mas quando está quando lá adulto, essa memória ainda gera raiva, talvez frustração, desconsolo. E talvez você conversando com os homens aí, 
dentro da Associação Fraternidade, os homens de todo o Brasil, você tem encontrado experiências nesse sentido, de quem não conheceu o pai, de homens que assumiram a paternidade de um outro relacionamento com os filhos, você podia contar aqui para os amigos que nos acompanham, Henrique, como é que é, é do ponto de vista, obviamente, da Seichonoye, educar um filho sem a figura paterna no lar? Dá para ter o pai em outra pessoa que não seja esse pai biológico? É verdade, né, gente? Quando ouve essas histórias... Tem realmente muitas situações assim, né? De filhos que não conheceram os pais, do pai que no momento lá do, do, de assumir uma, os seus filhos realmente não, não teve a, a postura de encarar essa, esse desafio e acabar ab, abandonando a esposa, a namorada logo no início da gravidez, né? Deixando aí é, uma família sem esse suporte paterno. Tem também várias situações onde a gente vê lá que o casal, de repente o, o marido, o pai, ele acaba retornando ao mundo espiritual por uma série de questões. Então, temos várias situações, sim, sabe, quando se, uh, tive a oportunidade de conhecer algumas histórias, orientar algumas pessoas assim, nesse, nesse, né, com esse tipo de vivência, e dá para conviver? Dá para viver? Dá. Na Seitonei a gente aprende que o amor filial, independente da, das pessoas estarem, desse, da figura do pai estar presente ou não, ele pode ser sentido por esses filhos, né? através do seu, da, daquela alegria do viver, desse sentimento das suas oportunidades. Eu sempre comento com o pessoal que um, um que não conhece o seu pai, muitas vezes alimenta uma certa mágoa, né? ou até grandes mágoas em relação... A, a ausência do seu pai na, na vida dele até então e homens e pessoas de todas as faixas etárias desde os mais jovenzinhos crianças, os adolescentes, adultos e até já chegando aí na fase da, da terceira idade muitas vezes 60, 70 80 anos que ainda carregam alguns sentimentos assim em relação a uma frustração uma mágoa, uma tristeza é, que não vem a, a, a presença do pai, de não tê-lo conhecido, inclusive, não tido a oportunidade de conhecer. E o sentimento que liga é, essa família, de um modo muito intenso, é conseguir despertar dentro dessas pessoas o sentimento de amor e gratidão por essa figura do pai. Né? E... E eles ficam, mas, mas onde é que eu vou encontrar esse sentimento? Né? Eu como é que eu vou fazer? Eu nunca vi esse cara, eu nunca, e nunca tive presente na minha vida em momentos especiais, mas é aquela situação onde você lembra justamente desses seus momentos especiais. O seu pai, apesar de não ter convivido com você, não ter estado com você nesses momentos, ele te deu uma grande oportunidade de vivenciar essas experiências, né? já que nosso papo quer é vivências, né? sem a participação dele, sem você ter tido a oportunidade de vir a este mundo com a colaboração do seu pai, você jamais teria essas vivências que você considera tão valiosas na sua vida, como por exemplo, você, que, né, aquele que não conheceu o pai, mas já é casado, tem a esposa, tem seus filhos, muitas vezes até os netos, essas vivências elas não seriam possíveis se o seu pai não tivesse dado esta oportunidade de você vir a este mundo manifestar e ter esses sentimentos. E aí você já começa a ter alguns motivos para realmente despertar sentimentos de gratidão, de empatia. O amor aos pais, ele independe da, de uma presença física, porque é um sentimento que vem do espírito manifesta-se, né? na sentença a gente fala da imagem verdadeira, que o homem tem um amor puro, sincero, e quando você começa a entender que esta experiência que o seu pai te proporcionou, indo para aquelas práticas também de estar sempre buscando o perdão, a reconciliação, né? a Yara falou aí da revelação divina da grande harmonia, onde fala sobre gratidão aos pais, e se não fosse a figura do seu pai, independente de você ter conhecido ou não, dele estar presente na sua vida ou não, as melhores experiências, os melhores momentos da sua vida também são graças a essa figura do seu pai, que você pode ter agora, né? a partir de agora, refletir sobre essas questões e ver, você tem motivos para agradecer a ele, mesmo que você não tenha conhecido. Né? Forte. 
forte, profundo, e inclusive se ele estiver no mundo espiritual, se ele já tiver falecido, não é? Com certeza, com certeza. Porque esse sentimento de amor e gratidão que a gente tem pelos nossos pais, é, ele, ele transcende todos os tipos de fronteira que a gente pode imaginar. Inclusive entre os mundos físico e espiritual. Porque o sentimento ele não tem dimensão. Né? Ele não está restrito numa sala, numa, num ambiente de quatro paredes. Muito pelo contrário, nem essas quatro paredes são capazes de, de reter esse sentimento de amor e de gratidão. E muitas vezes a gente só consegue entender isso é, de uma forma, dizer assim, na, na Sertione, falando de uma forma tardia, porque ele não está mais fisicamente presente e você não vai ter mais a oportunidade de encontrar fisicamente essa figura do seu pai. Mas esse sentimento de amor e gratidão que você pode sim e deve manifestar o tempo todo através das suas orações, né? fazendo as suas orações é, na, para seus familiares. Né? Na Sentinel a gente fala muito sobre gratidão aos antepassados. O seu pai e a sua mãe são o, contato, o elo mais próximo com os seus antepassados. É o seu pai, é a sua mãe. Então, nós sempre incentivamos muito essa questão de manifestar gratidão em relação aos nossos pais, se eles não estão mais presentes aqui, através da oração aos antepassados. Né? Recentemente, a gente teve aí a festividade do Santuário Rosa. Quando nós mandamos os registros espirituais, né? você manda o registro espiritual do seu pai para que ele receba esta homenagem né, a participar de uma festividade, de uma vibração espiritual tão forte, tão intensa, você pode ter certeza, ele vai te abraçar do fundo do coração e você vai sentir esse abraço dentro do seu coração, do seu esse abraço espiritual, você vai se emocionar, você vai ter a oportunidade de vivenciar isso de uma forma muito intensa, com uma vantagem. A partir do momento que a gente tem essa relação, conquista essa ligação, né? reconstrói este vínculo familiar com o seu pai, é um sentimento que ele jamais vai voltar a desaparecer, vamos dizer assim. Ele se torna presente para toda a eternidade. E essa relação de amor, ele vai sim além dos mundos físico e mundo espiritual, porque é essa relação da semente do amor né? que germina dentro desse, desse momento. E é, uma, é um sentimento muito intenso, muito profundo. Daqui a pouco eu vou contar mais algumas histórias aí para vocês, que eu tenho certeza que a gente pode fazer sim. E muitas vezes aquele, tem aquele pai que você não é, né? A gente pode falar um pouco mais dessa figura do pai, que não é o seu pai biológico, mas que ele, hoje, você reencontrou um pai que se manifesta na sua vida presente. E a gente tem muitas histórias, assim, de pessoas que têm lá os seus pais do coração, né, o seu pai do coração, e ele pode sim estar junto, ele, nunca, ele jamais vai substituir o seu pai verdadeiro que te deu o maior presente que é a vida, mas ele pode te acompanhar, ele pode te incentivar, e ele vai te ajudar, ele pode te amar tão intensamente quanto o seu pai espiritual, pode ter certeza disso. <risos> Olha só que interessante, o Henrique trouxe para nós então que nós somos dotados né, de amor e de gratidão, com relação aos nossos pais, trazendo, fazendo uma metáfora, né? Ele está afirmando para a gente como se a gente tivesse no banco depositado na nossa conta bancária um saldo imensurável, né? É, que ele retratou aqui como amor e gratidão. Agora, como sacar esse amor? Como sacar essa gratidão? Como demonstrar esse amor que nós possuímos é, no, no dia a dia? Eu vou trazer um trecho aqui do você pode se tornar uma pessoa maravilhosa, do mestre Seichu Taniguchi, que ele diz o seguinte, na nossa vida também precisamos manifestar amor e demonstrar gratidão. Todos amam seus pais. Todo filho deseja que seus pais sejam pessoas maravilhosas e respeitáveis. Não seria isso uma prova de que os filhos amam os pais? Além do Henrique, o mestre Seichu Taniguchi também está afirmando que nós somos dotados dessa gratidão aos pais. Como manifestar e expressar essa gratidão, Henrique? É, porque vai mexer das, muitas vezes da expectativa também, né? Sim. Uh, será que... Porque às vezes a gente coloca num, 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 num quadro, numa fotografia e fala assim, ah, para eu entender que meu pai me ama, ele deve manifestar um amor assim. E o filho e o pai também às vezes pode pensar 
que o filho não valoriza o seu esforço, o seu trabalho, porque às vezes ele cobra que não estuda, que não cobra que não está fazendo aquilo. E aí entram os determinados atritos, né? É verdade, é verdade. A gente tem muitas experiências. Eu posso até colocar uma história minha nesse momento aí, né? Porque muitas vezes, realmente, é, da figura do homem, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de demonstrar alguns sentimentos, né? Alguns são meio malucos, assim, tipo eu, Miltinho, assim, a gente, a gente vai lá e, e fala tudo mesmo, e sente, chora, abraça, ri, e, e consegue fazer isso. Mas é, tem pessoas que realmente têm uma certa dificuldade... É, por uma questão cultural, por não ter é, a experiência, a vivência de ter tido um pai carinhoso, presente, que te elogia, que te apoia, vamos lá, tá lá no, no lado da quadra você jogando futebol, alguma coisa assim, ele tá lá se descabelando, torcendo por você na arquibancada. Tem pai que não consegue fazer isso, mas não é porque ele não quer, não é porque ele não ama, não é porque ele não sente, mas é que ele não foi preparado, não foi orientado para expressar esse tipo de sentimento. Então, dentro dessa relação com o nosso pai, é importante a gente saber interpretar esses sentimentos, né? É, às vezes, eu sempre conto uma história minha, dessa minha relação com o meu pai, né? Meu pai já está no mundo espiritual, já fazem 14 anos. E essa é a relação próxima do pai amigo, pai tá lá companheiro, essa é uma, é uma vivência que eu não tive. Não tive essa vivência com o meu pai. Né? É, imigrante japonês, bastante reservado, né? é, severo também, constantemente, né? muito severo em relação à criação da gente, poucos elogios, muito, pouquíssimos abraços né? De, de, dessa vivência, desse companheirismo. Mas dentro do ensinamento da Seite Noé, falando sobre a questão da gratidão aos pais, dessa importância de conseguir entender e interpretar esses sentimentos que a gente tem através desta presente que é a vida que a gente recebe, eu consegui com o tempo entender o que, que meu pai estava querendo dizer com aquele tipo de reação. E muitas vezes até ressignificar né, aqueles momentos. Meu pai nunca elogiou a gente assim... É, abertamente, é, ele não, nunca foi assim de vibrar, ele sempre foi muito reservado, muito reservado. E, o, e os poucos momentos em que ele se manifestava, não era bem do jeito que a gente esperava, nem eu nem os meus irmãos, nós somos em três, eu sou caçula, né? é, eu acho até que ele pegou aquela, aquela questão do síndrome do, do filho caçula, né? acho que eu fui até um pouco que poupada, porque eu vi, uh, meu pai nunca bateu na gente, nunca. Mas as palavras que saíam da boca dele eram muito afiadas, né? É, ele nunca não conseguia elogiar a gente. Quando a gente fazia alguma coisa, sempre estava ruim. Nunca estava bom, nunca era satisfatório. Nunca atendia as necessidades, a expectativa dele, né? O meu time falou um pouco da expectativa. A gente não conseguia corresponder às expectativas dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também não conseguia se manifestar como pai para a gente do jeito que a gente imaginava como as nossas expectativas. E ele sempre foi muito duro, muito cobrando, soltando palavras muito pesadas, né? É, é, dentro desse, do, dos poucos momentos de diálogo que a gente teve. Porque a gente não tinha... Eu nunca tive uma, um momento de sentar com meu pai, de sair com meu pai, de passear, assim, depois de adulto. Quando pequeno, eu lembro de alguns momentos em que a gente, ele me levava para trabalhar, na, meu pai era mecânico de trator, então às vezes ia fazer manutenção lá nos, nos trator quebrado lá no meio da roça, então ele me levava junto para pescar. Né? Ele me dava varinha, ficava lá na beira do rio, lá não pegava nada mesmo, né? Sempre, nunca, <risos> nunca conseguia pegar nada, né? Mas... Aí ele falava assim, ah, tá louco, não sabe nem pescar, né? Aquelas <risos> frases que você tentava lá entender. Mas, alguns momentos de vivência, sim, a gente teve. Mas a convivência não foi tanta assim. E com o tempo, graças aos ensinamentos da Seite Onoê, sobre a questão da gratidão aos pais, a gente vê muito isso no livro Buscando Amor dos Pais, do Petro Carmino Kusumoto, né, que traz essa vivência, essas experiências de você conseguir entender essa situação. É, nesse meu momento, nesse meu convívio com meu pai, eu tive poucos abraços. Eu sempre eu conto, eu gosto de contar essa história, porque tem pai que realmente não consegue abraçar. E não consegue ter um contato físico, porque ele não teve o, o contato físico do seu próprio pai. Né? É, meu pai é bastante tradicional, imigrante japonês, então poucos sorrisos. E a gente teve, contando assim que eu me lembre, tentando, me, eu sempre me esforço para buscar outros momentos, mas sempre me vem quatro momentos de, de 
de ter conseguido abraçar, né? Porque a gente está dentro desses seminários da Centinoe, a gente participa das reuniões, vai para a sem tempo, sempre aquele momento de gratidão aos pais, né? A gente vai lá, aprende, ouve os professores falando, fala, ah, não, agora eu vou conseguir voltar, vou falar, conseguir falar para o meu pai que eu amo meu pai, e vou conseguir abraçar o meu pai. E voltava com aquela decisão, né? Acho que tanto a Yara como o Miltinho já tiveram, né? Volta com aquela decisão de chegar em casa e abraçar. Eu ia, chegava na, lá em casa, olhava para a cara dele, travava. Travava, 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 travava. E não conseguia. E foram anos, anos. O primeiro abraço que eu consegui dar pro, de verdade no meu pai. E dizer aquela célebre frase do eu te amo. Eu tinha é, 26 anos. Então levou 26 anos para conseguir dar o primeiro abraço de verdade. Né? O Tamo outro, junto, amigo. Tamo é. Junto. <risos> é. Às vezes você acha que a vida é fácil, né? Pessoal que a gente é apresentando a assim, nem não. A gente teve que ter muitas vivências, né? E depois foi quando? Foi quando eu tive que... Uma, uma outra oportunidade que eu voltei de Biúna. Depois, mesmo tendo falado, já conseguido falar a primeira vez, a segunda vez também foi bastante ensaiada, bastante preparada. Né? Foi no, 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 no dia do meu casamento. Né? Eu casei na cerimônia do saint e e no final da cerimônia né, a gente está lá cumprimenta os pais, vai passando aquela fila e o último da fila era o meu pai. E aí falei, e agora, né? E vai, vai, agora tem que ir. E foi a primeira vez que eu senti, sabe aquele abraço de urso, né? O abraço de urso, primeira vez que eu consegui sentir um abraço de urso do meu pai. E ele, muito feliz, e dizendo, falou, ó, você conseguiu, né? Daqui pra frente você tá por sua conta, e foi muito, muito, muito legal. É, esse foi o segundo abraço. Né? O terceiro abraço foi quando, o, depois já de, de casados, quando já chegando o primeiro filho, ele também me abraça, falando agora, é, perdão, né? eu me emociono, porque agora você vai ter a oportunidade de ser pai. Né? E entender algumas coisas. Então foram esses três abraços que me gravam muito forte, assim, dentro da minha vida. Então, eu entendo hoje, né, depois de muitas práticas, muitas, muita prática da meditação Shinsokan, muita prática de gratidão aos antepassados, de oração do perdão de entender que cada vez que meu pai criticava a, o que eu fazia, o que os meus irmãos faziam, na verdade ele dizia assim, né? Eu sei que você pode fazer melhor, então faça melhor, né? faça melhor, você consegue, você consegue. E quando eu entendi isso, já era, vamos dizer assim, era a fase final do meu convívio com ele, quando ele retornou ao mundo espiritual, com 97 anos, eu estava junto com ele no, no, no hospital. E aquele momento foi, assim, o derradeiro, né, porque foi a hora da transição entre um e outro, e a gente conseguiu fazer isso. Então, foram esses quatro momentos que eu guardo com muito carinho e eles é, ressignificaram todas aquelas críticas, aquelas palavras duras, aquela frieza de muitos momentos através dessa situação. Então, dá sim para a gente buscar entender o que o seu pai, muitas vezes, ele deixa de manifestar conforme a sua expectativa, mas você pode ter certeza, ele te ama chama de verdade, de verdade. Estou aqui também pensando com, com o coração e às vezes a gente não consegue enxergar que numa boneca está o amor do seu pai. Não veio um abraço, não veio um abraço, não veio até o eu te amo explícito, como, como talvez num num programa, num filme, numa coisa assim, a gente tenha como expectativa de novo aí na, na pauta, né? 
Mas eu, quando eu consegui entender isso, que todo final de semana eu estava num restaurante, porque meu pai levava a gente, fazia questão de levar a gente domingo nos restaurantes top da cidade de São Paulo, onde eu moro. Então a gente ia e aprendia a usar os guardanapos, os talheres e tudo mais. Isso é amor, gente. A gente não sabe, às vezes, enxergar esse, esse amor. É... E quando a gente consegue perceber que a bicicleta que você ganhou ou talvez o não que você recebeu por conta de, de não sair, meu pai ia buscar a gente de fusquinha nas festinhas. <risos> a gente, tô falando eu mesma, né? Então, 10 horas da noite. 10 horas da noite a festa tava começando, meu amor. E eu tinha que ir embora e eu ficava triste, mas quando eu entendi que aquilo ali era amor, era um gesto de amor. É o gesto de amor com o Fusca na frente de todo mundo. Vem aqui. Era, é, assim, transbordar amor. Transbordar amor. E quando a gente consegue perceber, né, Milton, isso é, faz toda a diferença. Voltando à metáfora do saque, né? Do amor e do saque da gratidão. É, se a gente ficar somente nessa perspectiva, dessa expectativa da boneca que você se referiu, é como se afirmássemos que para sacar isso é só através de cartão. Mas dá para sacar por cartão, por pix, por cheque, por... Né? Dá para sacar. Boa. Dá para sacar de N maneiras, né? Uma, uma frase que quero pegar, que o Henrique reforçou, ele disse aqui, agora você vai ser pai e vai ter a oportunidade de entender algumas coisas. Trazendo para a perspectiva do pai, trazendo essa vivência que você trouxe. Novamente, esse programa Vivências vai falar de empatia, né? É isso, é sobre isso a vida. A vida? Sobre isso é vida. A vivência é empatia. É verdade. É, e principalmente na figura do pai, que a gente sempre ouve na sociedade, a figura do pai herói. De ele se transformar em referência, de ele ser um bom exemplo, de ele ser... Uh, perfeito, porque ele quer formar o, o seu filho na melhor forma possível, né? E cada pai vai fazer a sua maneira. E essa sua maneira, às vezes, não vai atender a essa expectativa que o filho está aguardando. Na preparação aqui da, dessa pauta, nossa equipe trouxe uma frase, assim, num conceito popular, né? Que cada filho é um saquinho de culpa. Porque o pai também, ele cria uma expectativa muito grande na criação do seu filho. E ele quer transmitir o um máximo de conceitos bons para o seu filho. E no dia a dia, ele também se enfrenta no desafio e não consegue passar isso. E aí, ele, por isso que vem a afirmação de cada filho é um saquinho de culpa. Falando para os pais agora, para que os filhos também possam entender e a gente exerça essa empatia toda, aí, Henrique. <risos> essa questão do pai herói. Como que você vê isso? Como que você traz aqui? A gente acerta sempre? Olha, com certeza. Com certeza não, né? Com certeza não. <risos> com certeza não, né? A gente... É, essa figura do pai herói, ela é... Muitas vezes, dependendo da pessoa, ela se torna até um peso, né? Porque ele quer ser aquele pai perfeito. Né? E aqui, quando a gente está nesse mundo, vivendo as nossas relações, a gente está buscando essa... A melhora dessa, dessa da, da expressão do amor, né? da expressão de, dessa vida. Então, eu acho que é tudo a seu tempo e cada um no seu, no seu momento. Né? Eu acho que é importante, olhando como, pelo lado do filho, olhando, olhando pelo lado do pai, é, realmente a gente vai buscar sempre expressar da melhor forma possível. Mas tem hora que a palavra e a ação ela não condiz com aquele sentimento que você queria demonstrar. Né? Então, sai uma palavra dura, e eu entendo muitas vezes por tantos, é, tantas vezes que meu pai foi mais duro com a gente, já tive que ser, né, ter essa, essa função de falar mais, mais duro com, com os filhos, muitas vezes. E agora tem mais um filho, né, que é o, o, o meu genro lá, e a gente já teve a oportunidade de ter esta conversa junto com ele, várias com ele também, porque ele também te, perdeu o pai também muito cedo, ele teve que começar a trabalhar muito cedo, aos 12 anos ele já não tinha mais o pai, a mãe também já morava longe, então ele teve que se jogar no mundo para e, e, para conseguir. É, levar a sua vida avante, né? E ele conseguiu fazer isso muito bem. Só que aí agora, ele não é mais só filho, agora ele é pai também. 
Então a gente vê que tem momentos que entram em conflito essas duas características, né? Agora eu sou pai ou agora eu sou filho? Eu, eu, me, eu me comporto como filho falando para filho ou falo pai para filho? E esses, essas misturas de sentimentos, muitas vezes elas atrapalham justamente a forma de manifestação. Mas se você mostrar, sabe, eu, eu entendo, em alguns momentos é preciso ser mais duro, ser mais firme, até mais severo em alguns momentos. Mas que este sentimento, ele possa ser esclarecido mesmo que seja no momento depois, mas não muito depois, né, gente? Não, muito depois fica complicado, né? Se você não faz na hora, não corrige na hora, naquele momento, explica por quê, é, aquele sentimento ele vai se perder e aquela repreensão muitas vezes ela não vai fazer sentido pra, para o filho, né? E você vai ser tomado, vai tirar a capa do pai herói e vai vestir a roupa do pai vilão. Né? Aquele pai que é durão, que repreende, que só pega no pé, que é duro, que não sabe elogiar e não reconhece, porque vai ser a percepção do outro lado. Né? Então, graças a Deus, esses, essas questões na Sentinel a gente aprende sempre muito bem, né? de deixar isso muito claro e não ter vergonha de dizer eu te amo. Né? É, eu posso dizer para vocês, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, mas eu sei que através dos, das atitudes, das ações, do comportamento dele, o sentimento de amor sempre esteve muito presente, para fazer extrair o nosso melhor. Né? Então, mas não é por causa dessa minha história, gente, que não precisa falar que eu te amo. Fale, eu te amo, treine, mesmo que no começo saia engasgado, travado, né? letra por letra, ou só escrito, numa mensagem, não importa, mas tem que começar a fazer esse sentimento aflorar, essa, essa, essa empatia, ela tem que estar presente né? nessa figura, tanto do pai, quando você é pai, ou quando também você se coloca como filho e consegue interpretar aquela reação do seu filho, da sua filha, né? que está naquele, vivendo um momento diferente, está vendo um momento especial. Então, agora que a gente né, já conhece os dois lados, fica um pouco mais fácil. Já teve as duas vivências de tomar porrada, né? Verbais, né? Tomar aquela porrada. O Pertor Carlos Alberto fala muito da mãe dele também, né? Que a mãe dele vivia deixando as varas as vara de galho de amora, né? Que aquela lá era boa para descer a, a pancada, né? Mas, é, em alguns momentos, pode ser que você tenha tido um pai severo? Sim. E às vezes, muitas vezes, se você não prestar atenção, a gente acaba replicando alguns modelos, né? Na hora lá que o bicho tá pegando lá com seu pai, eu falo, eu nunca vou fazer isso. Mas quando você assume o papel de pai, de repente, num, num, num rompante, você tá fazendo exatamente da mesma forma, porque aquilo funcionou com você. É, é o seu modelo. É, é o modelo que você teve, você não tem outra referência tem. tão fácil. E aí, a hora que você se vê, você até se sente... Como o seu pai ou como a sua mãe é muito estranho É, isso. é meio louco isso, né? Você fala, fala, nossa, eu fiz exatamente daquele jeito. Mas, é, mas não precisa se sentir culpada, né? Não precisa tirar isso desse sal, do saquinho de culpa. Mas é porque é a nossa referência. E isso ajuda muito, né? Agora falando diretamente para homens ali, né? É importante a gente demonstrar sentimentos. E o homem, ele tem uma resistência a demonstrar sentimentos. Então, converse com seus amigos. Não quer falar com a sua esposa? Converse com seus amigos. Seu pai ainda está aí? Tem chance? Tenta lá, sabe? Chega junto, conversa, tenta trocar uma ideia. Vai onde você gosta, onde ele gosta. E mostra para ele quem é você. Apresente para o seu pai quem é o seu filho. Né? E isso, muitas vezes, não acontece dentro dessa relação. Pai e filhos. É, porque o pai ele quer manter a figura, o estereótipo que ele tem que ser o, o pai herói, o pai fortão, o pai que, muito bem resolvido, que não tem problema e que não sofre com nada. E isso acaba gerando justamente o sofrimento interno, né? E esses sentimentos de culpa eles vão ficando acumulados. E a gente sabe que dentro dessa gente aprende muito bem que esse, não é legal a gente ficar guardando esses sentimentos dentro desse saquinho, né? Que um dia ele vai estourar. E a hora que ele estourar, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então não guarde esse tipo. Use o seu saquinho para guardar bons sentimentos. Boas, bons momentos, boas situações. E aquilo que tiver que ser resolvido, tome coragem, enche o peito, pratique a meditação Shin Sokan, faça a oração do perdão, mas vai lá e resolve. Né? Se não está mais presente, vai lá no momento de oração, na sua hora de oração e peça perdão. Peça perdão, abrace espiritualmente, abrace mentalmente, sorria, chore e agradeça. Né? Mas não guarda esses sentimentos 
pesadas dentro de você, que eles só vão atrapalhar. É igual é lastro de navio, né? Que vai começando a ficar tão pesado, vai, vai gerar um, um, um peso, uma âncora, né? Mais como a âncora do navio, que vai começar a te travar e não vai permitir que você evolua e a sua família também seguir em frente. Então é legal a gente trabalhar esse tipo de sentimento também, né? Esse, abrir o seu coração. Precisa de mais coragem para abrir os seus sentimentos do que para guardar. Porque aí, às vezes eu, falo, eu brinco com, com os homens aí de vez em quando, né? Falar, é, é difícil você ser o papel de machão, né? Mas tem hora que você tem que ser mais macho para apresentar suas fragilidades do que para guardar. E precisa ter muita coragem para fazer isso. E aí é onde a gente conquista, é onde a gente chega perto e mostra que a gente também está numa fase de aprendizado e a gente está junto nessa vivência aí de família, né? <risos> Muito bom essa sensibilidade de envolver o outro com amor, não diminui em nada a masculinidade de ninguém, então é muito legal. Mas ó, conversa é boa, mas eu quero trazer um, um elemento novo aqui para nossa pauta, que é o ser pai adotivo, tá? Porque ser pai é muito especial, eu, eu entendo que é algo muito especial e a adoção é uma situação importante de ser tratada, importante de a gente conversar e refletir sobre ela, porque é, imagino que ser pai adotivo é ter uma bênção na sua vida, uma bênção na família, cuidar, amar é, com com profundidade, com real profundidade, é um reencontro espiritual. Se a gente diz, né, olha, que nós não estamos aqui por acaso, é, estamos aqui realmente porque algo nos aproximou, imagina aí num processo é, de adoção, é um reencontro, de fato. Então, assim, aí não importaria título, não importaria categoria, é, não importaria o tempo... Então, não é menos pai quem adota, não é menos filho quem é adotado, certo? Então, muitas vezes, esses, essas caixinhas que você falou, as expectativas que o Milton comentou de paternidade, formato ideal, o pai que tem que ser o herói, o pai que tem que ser de um determinado o filho que tem que nascer da, do meu próprio sangue, coisas do tipo talvez gerem conflitos emocionais de grande porte. Quer falar para gente sobre isso? Com certeza, né? É interessante essa relação do, da adoção, né? Porque a gente vê, né? no começo a gente falou né? daquele pai que é o pai biológico, mas ele não teve presente ou não se fez presente ou simplesmente ele largou, ele foi para o mundo, né? E não, não fez parte, não cumpriu com a sua missão de pai, né? É, e às vezes a gente encontra esses homens, né, essa figura, que ele está pronto para acolher um filho de Deus como seu filho, né, não um filho biológico lá do seu próprio sangue, mas aquele filho seu de empatia, a gente pode dizer uma empatia espiritual, afinidade espiritual, que ele veio para é, para sua vida, na forma de você conseguir realmente manifestar esse amor de pai, ou você como filho adotivo de manifestar esse amor de filho para com o seu pai. Né? Tem uma história, um amigo meu, ele tem uma, uma filha adotiva, né? E essa história ela me marcou bastante. Se for contar aqui, vai ter que ter mais umas duas horas de podcast aí. Né? Então não vai dar. Mas, é, resumindo, né? eles sempre quiseram ter os seus filhos, né? de forma, é, vamos dizer assim, padrão, né? Biológicos, mas não, por questões do acaso, da vida, não, não conseguiram. E adotaram uma, uma criança, uma menina, Hoje ela tem 25, 26 anos, mas ela tem a idade mais ou menos do meu filho, mais velho, do Douglas. E teve uma situação muito interessante. Teve um dia, ele é grandão, sabe? Ele é lutador de sumô, né? Um japonêsão gigante, bem diferente de eu e Miltinho, né? O cara tem cento e tralalá de quilos. E um belo dia ele estava na padaria com a esposa e com a filha. E um carro desgovernado veio em direção deles. E como o cara é grandão, o único reflexo que ele... O, 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 o instinto dele foi o quê? Pegar a esposa, pegar a filha, ele agarrou as duas assim com um abraço e levantou. Porque ele tem muita força, né? Ele pegou e levantou as duas, mas mesmo assim o carro acertou a filha ainda, né? E teve uma série de complicações, é, de situações que aconteceram. Aí foi identificado que ela estava tendo hemorragia interna, então tinha que ir muito rápido para o hospital. 
mas aí a gente vê né, as questões das, das proteções que a gente fala muito da Seitunê, dos nossos antepassados, dos nossos anjos protetores. Isso aconteceu a uma quadra do hospital. Então foi muito rápido o transporte dela para o hospital. E quando ela chegou no hospital, aquilo, por ser uma criança, ela tinha oito anos, se não me engano, na época, precisava de uma pediatra, uma cirurgiã, naquela hora, naquele momento, né? E a, a médica, ela tinha saído do hospital naquela hora e estava indo para o estacionamento, só que ela não conseguiu sair do estacionamento porque tinha um carro na frente do dela ela voltou para o hospital. E na hora que ela voltou para o hospital, foi a hora que eles estavam chegando, a ambulância estava chegando no hospital e ela precisava daquele atendimento. E ela fez, foi no ato ali, fizeram todos os primeiros socorros, foi para a sala de cirurgia, mas aí, alguns, algumas semanas depois, né, depois de tudo resolvido, essa médica, que era amiga dele, por sinal, eles já se conheciam, e ela comentou com ele, falou, olha, eu preciso de conversar, com, preciso ter uma conversa com você. Falou, durante todo esse processo do resgate, do atropelamento, da ida para a cirurgia, a sua filha ela estava extremamente calma, muito serena. Ela chorou nos primeiros momentos, acho que mais pelo susto, mas ela não... Depois ela ficou muito tranquila. E mesmo do, na hora que ela estava sendo levada para a sala de cirurgia, ela olhava para o lado, não era para o lado que eu estava, ela estava olhando para o lado onde não tinha ninguém, vamos dizer assim, entre aspas. Ela balançava a cabeça positivamente, com um sorrisinho no rosto e com a mão como se ela estivesse segurando alguma coisa. E ela olhava para o outro lado e ela dizia, né, balançando a cabeça no sinal de positivo, sorrindo. E foi assim para a sala de cirurgia. E eu achei isso muito interessante, ela comentando com ele. Ela falou, é mesmo? Falou, nossa, não sabia disso. E foi conversar com a filha, algumas semanas depois. E ela falou, filha, naquele dia, quando aconteceu isso, isso e isso, né, a médica falou que você estava olhando para o lado, estava dando um sorrisinho, estava segurando alguma coisa. O que estava que acontecendo naquela hora? Porque ela ficou curiosa, agora eu também fiquei curioso. Eu falei, ah, papai, é, é porque é, naquela hora... A Bachan estava comigo. Bachan, para quem não sabe, é a avó em japonês. Né? Falou, ah, a Bachan estava com você? Falou, estava. Ela estava segurando a minha mão e falava assim, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Eu estou aqui com você e eles vão cuidar de você, tá bom? Fica calma, fica tranquila. E eu falava, tá bom, tá bom, tá bom. Né? A menina respondendo. Só que ela respondia mentalmente isso. E aí, curioso, falou assim, mas como assim? Qual Bachan você está falando que estava com você? Ela pegou na mão dele, levou ele até o oratório e mostrou a foto da mãe dele. Só que ela não conheceu a mãe dele. A mãe dele já tinha falecido alguns anos antes da adoção. Falou, foi ela, papai. Ela estava comigo. Ela estava cuidando de mim ali. Né? Então, olha só, né? Essa questão do, do adoção, do pai adotivo, né? do filho adotivo, Pode ser que fisicamente, fenomenicamente, legalmente falando, né? o Miltinho aqui é advogado, né? não tem um contrato lá que você fala assim, ó, oh, você nasceu dessa pessoa. Mas a certidão principal que liga essa, essa, essa adoção é esse amor espiritual, esse vínculo espiritual. Né? Esse amor que ele se manifesta das mais variadas formas. E ela, naquele momento, ela falava assim... Né? A, a avó, já no mundo espiritual, acompanhou todo o processo e vivia protegendo ela. E isso aconteceu algumas outras vezes nesse momento. E tenho muitos, alguns amigos também, uma certa vez conversando com uma, um rapaz da Associação de Jovens, ele falava assim, né? que ele estava vivendo um dilema, né? que ele estava voltando para casa depois de um seminário para Ibiúna, ele me falou que ele estava um pouco angustiado. Falou, por quê? Fala, porque eu não estou... Tô... Eu sou, eu sou filho adotivo e eu estou um pouco receoso, né, de voltar para minha casa, porque está tendo umas questões com o meu pai. Eu falo, mas o que está acontecendo? Ele fala assim, o meu pai parece que não fica tão feliz quando eu chego em casa, mesmo estando várias semanas fora de casa, porque ele mora numa cidade interior de São Paulo e estuda fora, num outro estado, né. E parece que ele não demonstra isso para mim, né, parece que ele não fica feliz quando eu volto. Aí eu contei um pouquinho dessa história que a gente até falou, né? Do, do pai que não consegue expressar os seus sentimentos. E aí ele entendeu essa questão, e eu falei também dessa questão, né? Do, dessa, desse vínculo espiritual, o vínculo do amor que liga a vocês dois. Vocês têm uma missão, ele ser seu pai e você ser o filho dele. E você, como filho dele, que conhece a Seitionê, o pai tem um pouquinho de contato com a Seitionê, 
fala assim, você ensiná-lo a demonstrar o amor de pai para você como filho e você como, seu, como filho dele. Mostrar todo o amor filial que você sente por ele, toda a gratidão que você sente. E ele realmente se manifesta isso muito intensamente hoje, né? essa, esse amor, essa gratidão. Então, por ser adotivo, isso são questões do mundo físico, mas o amor, ele não é físico, o amor ele é espiritual, o amor é uma relação, uma ligação de, de coração para coração, de missão para missão, né? então não faz mal que você seja um pai adotivo, um filho adotivo. Manifeste o amor com intensidade, sem limitações, sem economizar. Não precisa economizar né, o sentimento lá no banco do céu. E esse é o um negócio que você tem que sacar o tempo todo, né? O amor você tem que sacar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Que quando você saca o amor, você investe nessa sua relação. Então é bacana fazer isso, sim. Você tem algum comentário sobre esse mercado aqui que foi apresentado, né? Em Milton. Não tem limite o cheque especial, pode Não sacar tem, pode a vontade. Pode sacar à vontade. <risos> Sabia, eu tinha certeza. Nunca fica no vermelho, só, re... só aumenta, só aumenta. Assim que eu gosto, né? A frase que, que me... Na rodada passada, você falou da frase do, do preletor Henrique, a frase dessa rodada é a missão nesse momento dele é ser seu pai e a sua é ser filho dele. Nossa, é... Você está acompanhando a gente? Guarda essa, <risos> essa mensagem no coração, porque ela é muito importante. É, e essa relação, ela vai evoluindo à medida que a gente vai crescendo, né? Quando a gente é criança, a gente olha para os nossos pais de um jeito. Então, talvez essa coisa do herói, ela vem ali já desde pequena, a mãe que pega as coisas lá no alto, no armário, e que você está acostumado, você tem uma imagem disso na cabeça, e a gente cresce, e nuances diferentes vão acontecendo, uh, você continua filho, mas a construção da, da relação com os pais é diferente, então eu sou mãe de três mulheres, eu chamo de menina. Você chama seus filhos como? Meninos. Milton? Meninos, os meninos. E você, como você chama? As crianças. As... <risos> tá vendo? Você tá vendo, gente? E daqui os que tem mais idade, acho que é as crianças dele. É, é talvez bata com as da, das minhas, acho né? Acho muito próximo das suas. Muito né? próximo. Muito... Aliás, eles são muito amigos, né? Graças Exatamente. a Deus. Exatamente. A vida da Seitonoye, família Seitonoye é assim. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu, eu me relaciono com a minha mãe, por exemplo, tá? A gente falou bastante de pai, vou uhum. trazer aqui o, a figura feminina. Sim. Então, eu tenho estudado com a minha mãe é, elaboração de palestras. A gente se encontra uma vez por semana e a gente estuda juntas como preparar e é muito legal. E, e eu fico observando, é, observando, porque daí o meu papel também mudou um pouquinho. É um papel que de expressão do amor, igual você falou. Porque essa expressão, ela tem que vir de um jeito diferente. Os nossos pais, eles também é, cresceram e já entraram na idade, às vezes, da sabedoria. Talvez você que nos acompanha tem o pai uh, adulto, numa, numa meia-idade. Às vezes, não. Às vezes, seu pai já está lá com 70, 80, 90 anos. E talvez aquele pegar o copo lá em cima no armário, cara, já não é a mesma coisa. <risos> e aí você não entende, mas sempre pegou o copo, por que, que agora não pode pegar? Mas, gente, o tempo passou, né? E as coisas mudam. E aí eu queria entender um pouquinho, né? Como é que, como é que a gente deve ver, enquanto filho, como é que a gente deve olhar para os nossos pais nesse momento já de adulto? E como, como que eles olham para a gente? Você já parou para pensar como que os nossos pais olham para a gente? Eu chamo minhas filhas de meninas, imagino que seja igual. <risos> com certeza, acho que filho vai ser sempre filho, né? Eu, às vezes eu brinco com o pessoal na, na, nas reuniões, né? Fala assim, eu pergunto quem é pai, né? E algumas pessoas levantam a mão. E eu pergunto quem é filho e algumas de, pessoas levantam a mão. Aí, só que filho todo mundo é, né? Pais, pode ser que ainda não, mas filho todo mundo é. E essa questão da gente poder fazer, vamos dizer, acho que é uma transição né, na nossa vida, da gente ter essa fase em que nós éramos os cuidados que recebiam a atenção, recebiam o carinho e de repente parece que a vida ela começa a inverter essa balança a minha mãe mora comigo ainda, né? ela tem 94 anos e hoje acho que ela tá, a balança se inverteu, 
Hoje nós temos que cuidar dela, nós temos que... Mas ela é independente, ela anda, faz tudo, mas tudo num outro ritmo, num outro momento, né? numa outra fase da vida dela, onde... Mas não adianta. Eu tenho 53, eu sou caçula, meu irmão tem 64, é o mais velho. Mas ela trata o meu irmão mais velho como ele sendo ainda aquele filhinho pequenininho. Ela se preocupa com a hora que ele chega, se preocupa com se ele já jantou, se ele vai ter que lavar a roupa, ela vai lá pegar a roupa dele para lavar. E, ela, e não adianta, ela gosta, é dela fazer isso. Né? E a gente poder entender essa questão né? de que vai chegar no momento da nossa vida em que nós, como filhos, teremos que ser os pais dos nossos pais, muitas vezes, né? De trazer esse, essa atenção, esse carinho e aquela empatia que a gente cobrou muito quando nós, quando filhos, inverter esta chavinha e passar a ser, ter esta empatia de pai ou mãe, do seu pai ou da sua mãe. E, às vezes, os filhos acabam perdendo a paciência, né? E depois reclama que o pai perdeu a paciência dele quando ele era filho. Mas agora, gente, o papel se inverte muitas vezes, né? E a gente tem que buscar manifestar. Então, puxa, papai e mamãe não conseguiu manifestar aquele amor que você esperava dentro das suas expectativas? Então, eu acho que está na hora de você inverter essa, essa chavinha e mostrar todo o seu carinho, todo o seu amor para os seus pais. E isso pode ser justamente aquela chavinha que vai abrir aquela porta daquele compartimento onde está estocado aquele amor dos seus pais que não foi manifestado com você ainda. Né? E essa empatia, ela tem que existir, ela vai precisar. É uma vivência, de novo, que você precisa ter antes que, não, que seja tarde, antes que eles não estejam mais perto de você, antes que o seu abraço não possa mais ser físico e você não consiga mais sentir aquele calorzinho, aquele coração batendo encostado no seu peito. Então ainda dá tempo, se você está fazendo... Puxa, achei que ela ficou alta, ficou, sempre pegou, sempre pegou. Só que agora é a sua vez de pegar aquela xícara, aquele prato, de preparar aquele feijãozinho, de, igual a receita que a sua mãe te ensinou, né? Ou tentar fazer igual, porque igual nunca vai ficar mesmo, né? A mãe sempre é mais gostosa, né? Mas a gente tenta, a gente se esforça. Mas né? sabe que eles adoram as nossas mães e os pais adoram as nossas receitas. Eles... Mesmo que elas estejam queimadas. Sim. Ah, eu acho tão profundo isso. Outro é. dia eu estava descendo da, das atividades físicas, descendo a rua. Eu acho que porque eu assisti um filme que a, a personagem, é, a mãe, ela, a filha faleceu. E essa ordem invertida é meio estranha, né? Porque é, uma vez conversando com um amigo preletor da Seite Chanoyer, ele falou, você ficou sensível diante desta situação em que é, meu primo partiu para o mundo espiritual porque você viu a sua tia uh, chorando ali a perda do filho e parece que isso é uma ordem ao contrário, né? E aí eu estava descendo a rua porque eu assisti esse filme e a mãe, ela guardava no, no celular áudios da filha. E quando ela tinha a saudade da filha, ela ficava ouvindo esses áudios e ela precisava trocar de aparelho celular, mas se ela trocasse de aparelho celular ela perderia os áudios e parece que ela perderia a filha e ela teve um momento de perceber, eu não vou perder nunca minha filha, tinha o um neto, enfim. E acho que eu estava tão sensível com isso que eu senti muito, muito meu pai que partiu para o mundo espiritual e hoje, é, essa semana que a gente está gravando aqui o programa, vai fazer seis anos que meu pai partiu para o mundo espiritual e... Eu sou muito grata por ser filha do meu pai e filha da minha mãe. E eu fiquei, eu lembrei dele e aí eu fiz igual você falou. Assim, pai, tá tudo bem aqui. A gente tá fazendo tudo direitinho. Tem bastante coisa acontecendo, o senhor tá vendo. Se tiver uma, uma ideia, uma orientação, manda aí de um jeito que eu entenda que a gente vai colocar em prática. Essa sensação de felicidade por ser filho... É uma sensação tão importante de a gente ter, não é, Henrique? Com certeza, né? E eu acho que justamente porque a gente tem... Esses sentimentos, eles afloram tão repentinamente, né? De um, parece um momento à toa, assim, né? Você tá lá no meio da rua e, de repente, pá! Lembra de um negócio. Isso mostra o quanto eles 
realmente amam a gente, né? E o quanto esse sentimento do amor liga, né, nos liga aos nossos pais, independente de eles estarem aqui ou no mundo espiritual, porque esse amor, né, não tem fronteiras, ele vai se manifestar. É, você, quando você comentou sobre isso, eu lembrei de uma vez de uma história lá de casa, né? É, a, a, eu, eu tive pou, muito pouco contato com os meus avós, né? E a, a, a minha avó, mãe da minha mãe, ela era monge budista. E, e sempre falavam que ela ela vivia muito assim, fazendo oração para as pessoas e tudo mais, né? Então, e certa vez um, um dos meus primos, é, ele chegou em casa com vários CDs, né? Tem gente que ainda não sabe nem mais o que é CD, né? Mas tudo bem, né? Mas esse CD, ele surgiu de uma fita cassete. Então, tem gente que não viu nem a fita cassete. Piorou ainda a situação, <risos> né? Não volta não tanto vo... que daí não... a gente não é... vai ter comunicação. É, mas eu vou ter que voltar. Vamos parar na fita cassete. Não precisa voltar tanto assim. Com a voz da minha avó fazendo oração para uma pessoa, né? E ela dizendo para essa pessoa, falando em japonês. Minha avó, minha avó é também imigrante japonês, né? Japonesa. E ela falando, conversando com uma pessoa. Não sei quem é essa pessoa fazendo uma oração para ele e falando, olha, agradece a Deus, vai ficar tudo bem, né? Faça oração, faça oração, faça oração. E eu tenho esse CD, aí eu, agora eu copiei, eu tirei o CD, guardei na nuvem, <risos> né? Para não ter o problema de não perder o celular algum dia. Mas essa, essa emoção, esse sentimento que aflora por este vínculo que a gente tem, né? É que a gente, nesse mundo, a gente precisa de coisas palpáveis, né? visuais, que a gente enxerga, toca, ouve, e parece que é isso que faz essa, fortalece essa nossa ligação com eles, né? E, e sim, fortalece, porque é uma lembrança, é uma foto, é uma gravação, né? É um filme, sei lá, agora a gente, graças a Deus, a gente tem celular que filma, tira foto, faz tudo, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas esse sentimento, ele é muito intenso mesmo, né? Ele, ele precisa reavivar o tempo todo. Mas isso só vem mostrar que o amor ele é eterno, o amor é incondicional, que o amor ele independe de você, você próprio ter conseguido se reconciliar com seus pais, mas ele vai sempre mostrar que os seus pais sempre te amaram, independentemente deles terem falado isso, verbalizado isso ou manifestado isso para você de alguma forma. E aí é quando a gente tem essas lembranças, né? acho muito legal, e a gente lembra disso com muita emoção, porque realmente eles estão com a gente. Né? E essa sensação do perder, é que o perder vem daquele sentimento do apego, porque eu não vou estar vendo mais, não vou poder abraçar mais, não vou poder mais conversar, igual a gente está fazendo agora. Né? Mas é, é mais por uma questão de perspectiva, ou de percepção como a gente está. Porque muitas vezes você está perto, está sentado do lado, está tocando, está ouvindo e está vendo. Mas o seu coração está distante. Né? seu coração está vivendo um outro momento, ele está bloqueado pelo rancor, está bloqueado pelo, pela mágoa de alguma coisa, alguma relação, uma conversa mal, mal desenvolvida, e, e aquele amor ele não consegue vibrar naquele contato físico naquele momento. E muitas vezes através do, da falta do corpo carnal, dele não estar mais presente, elimina-se esse bloqueio e você consegue sentir isso de uma forma, determinada forma. Precisa sentir remorso? Não. Precisa sentir culpa? Não. Se ficou alguma coisa pendente, ainda dá tempo. Reconcilie-se mentalmente, faça suas orações, peça perdão, faça, né, mande os seus registros lá para a festividade do Santuário Rosto, faça, se você tem oratório, faz a oração do seu oratório, chama, sente, né, evoca a presença e abraça e conversa com essa pessoa. Ela vai te amar, ela vai te ouvir, ela vai te entender e ela vai trazer as respostas para você muitas vezes, com certeza. E a gente não precisa se prender a isso. A dor no momento é forte? Sim, é forte, faz parte. Mas isso vai fazer a gente crescer, vai fazer essa nossa relação ficar muito mais próxima, muito mais próxima. Porque todo aquele sentimento que bloqueava uma relação, a partir desse momento ele perde essas limitações, perde essas fronteiras e a gente vai conseguir vibrar, sentir isso vibrando dentro da gente. Por isso que a gente se emociona, por isso que a gente chora, por isso que a gente ri muitas vezes de bobeira, uma alegria intensa, mas é porque a gente capta essa vibração deles, né? Não, então isso muito, é muito legal. Muito verdadeiro, porque aquele friozinho na barriga que você falou da frase planejada do pai eu te amo, da célebre Vixe, frase, é. aquele friozinho na barriga hoje é só alegria. 
Ele uhum. se transformou e valeu a pena. Quando, quando eu pedi, escrevi pro meu pai, pai, eu te amo, foi até, ó, quero agradeço aqui publicamente ao preletor Eurico Fleury, que foi quem <risos> levou essa revista da Seite Noyen, que tinha essa carta uh, pra, pra minha mãe e pro meu pai, minha mãe e meu pai. Meu pai ligou e só falou assim... Filha, quem te ama é o pai. Pá, desligou o telefone. Nossa, eu ouvi isso uma vez. Foi uma, uma, a única vez que eu ouvi meu pai falando isso. Agora eu lembrei. Meu pai falou uma vez isso. Quando eu fui pedir perdão pra ele, ele falou assim, não precisa pedir perdão, eu sempre te amei. Agora você me fez lembrar de uma coisa, uma passagem que realmente estava guardadinha lá no fundo. Gente, podcast é vida. Eram quatro memórias nesse podcast de vivências. A quinta vivência nasceu. É verdade, é verdade. Nossa... Bom, estamos aprendendo a cada dia e nossos, ah, nossos pais também. Doutor Kubo, foi tão bom ouvir as suas vivências, compartilhar um pouco mais desse precioso ensinamento. Esse laço filhos e pais é sagrado e nele está o profundo amor de Deus. Tem jeito de a gente lembrar disso sempre não se deixar levar por situações diversas do dia a dia? Lá no início nós trouxemos... Uh, a, a ideia de construção de pontes e não de construção de cercas. É, tenho comigo, sinceramente, que essa ponte construída entre pais e filhos a partir deste podcast, ela se torna inquebrantável. Né? É, como manter... Mas, às vezes, construir essas pontes hum, se torna muito desafiadora, né? Pela distância, às vezes, que chegou a um certo ponto aí entre pais e filhos. É, me pergunto e passo para ti a, a resposta para deixar como mensagem final também é, como dar o primeiro passo como começar a construir essa ponte e ao mesmo tempo manter essa ponte intacta na relação entre pais e filhos é, essa, essa construção dessa ponte ela é fantástica né? porque não importa se ela vai ter que ser muito longa ou uma uma tábuazinha, né? uma pontezinha curtinha que vai ser fácil você, numa, numa passada você chega do outro lado. Mas essas, todas essas pontes, elas, vão ter, elas são construídas por pedrinhas, por grãos de areia, né? por pequenos, um conjunto de pequenos sentimentos, né? que são essas pedrinhas, que vão fazer você começar a, a, a construir isso. É, comece a manifestar, sabe? Pequenos atos de carinho. Que bom, a gente tem smartphone hoje, né? Manda um, um zap lá com um emoji, com o um, um coração nos olhos, se você não consegue escrever, né? Então manda. Manda aquele que manda beijinho e ao, aos poucos. Mas isso precisa ser exercitado, ele precisa ser praticado, ele tem que, ser, tem que botar para fora, né? É, tem que abrir essa portinha do coração. É, aí, às vezes eu até brinco também, né? Pega essa chave que tá trancando essa portinha do seu coração, abre a porta, pega a chave e joga fora. Pra nunca mais, você nunca mais ter a oportunidade de fechar essa porta de novo. E se der pra fazer, arranca a porta, que é melhor ainda, que aí a passagem tá livre. Mas é preciso a gente, esse é o desafio, né? Da gente conseguir praticar, manifestar, tirar aquele, aquele eu te amo que tá engasgado, né? Tá entalado lá na garganta e não sai o negócio fazer isso, sabe? Deixa o seu orgulho de lado, deixa a sua tristeza de lado, deixa a sua mágoa e seja mais forte do que isso. Porque Deus não criou esses sentimentos, Deus só te deu amor. E esse amor ele vai se manifestar de várias formas. Então, construa, comece a construir uma trilhazinha, né? Começa a colocar lá, você vai ter que fazer de concreto, que é para nunca mais cair, então vai misturando, já começa a trazer lá as pedras, a areia e vai, e começa a construir. Mas tem que começar. Se não sendo curta ou sendo longa, se você não começar agora a manifestar esse amor, esse carinho, essa gratidão, essa ponte ela nunca vai sair de um, um mero sonho, um mero desejo, e ela não vai se tornar realidade. Então é preciso, sabe? Comece, tome coragem, supere, né? Crie situações. Vai tomar um café, chama para tomar um café. Meu pai não toma café, toma chá, não toma chá, toma água. Não toma ar, então. Vai dar um passeio na praça, vai dar uma volta na pracinha. E, e mesmo que seja em silêncio, mas um, um abraço bem dado, ele vai dizer esse eu te amo por você em alguns momentos. Mas tem que falar também, né? Tem muitas formas de a gente buscar alternativas de construir essa ponte, mas tem que começar. Seja por um abraço, sem sair a voz naquele momento, que você vai estar chorando tanto que não vai conseguir falar mesmo. 
mas que aquele abraço expresse esse eu te amo. Que aquela lágrima que está correndo dos seus olhos expresse essa sua alegria de estar tá vivendo com eles naquele momento, aquela, aquele momento, tá, estar tendo esta vivência com eles. E faça com que isso se perpetue o tempo todo. Não deixe o vácuo aparecer novamente, o distanciamento. Hoje a gente tem tanta coisa que facilita, né? Mensagem de voz, mensagem de vídeo, foto, emoji, tudo a gente pode fazer agora. Mas começa a manifestar, é importante. Porque mesmo sendo um emoji, se ele for mandado com amor, ele vai impregnado com esse sentimento e a pessoa que vai receber, ela vai entender o que você quer dizer com aquilo lá. E vai dar certo, certeza. Obrigado, gente. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês participando desse momento. Viu? Muito obrigado. A alegria é sempre nossa. E ó, só para ratificar, minha mãe sempre fala, fala alguma coisinha aí que só pela sua voz eu sei como você tá. <risos> então, é, é isso mesmo. Compartilhe sentimentos, compartilhe amor. Muito obrigado pelo leitor Henrique Cubo, pela generosidade de abrir o coração aqui com a gente. E eu tô aqui estranhando uma coisa. Leitor Milton tá muito quietinho hoje. Tô achando é que ele tá aguardando uma prática, alguma coisa aqui pro final do nosso podcast. Tem a nossa tradicional lição de casa, que neste podcast não será lição de casa, será lição do momento. <risos> Podemos. <risos> lição do momento. Sabia que tinha alguma coisa nesta manga. Como o Henrique é uma referência para nós, como presidente da fraternidade, como homem, como pai, como avô, nós não somos os filhos dele. Mas a gente gostaria de externar e expressar a nossa gratidão é, lendo uma carta para ele, é, como todos nós, todos os filhos dele, fazendo essa homenagem como referência que ele é, como esse ser humano, pai, homem maravilhoso, né? E avô também. Então, aqui já vai trazer o hashtag, fica a dica, de que vai ser a lição de casa do nosso podcast, porque nós queremos homenagear o preletor Henrique através desta carta. Quanto tempo o senhor ficou calado, pensando em como pagar as contas, enquanto eu me remoía, arquitetando uma forma de lhe mostrar que eu estava ferido, sem jamais cogitar em lhe perguntar se o senhor estava bem. Quantas vezes o senhor só precisava de uma palavra, mas não a pedia para parecer forte, e eu, podendo lhe falar, apenas me calei. Por mim, enfrentava a ingratidão do mundo, o peso da máquina do trabalho, a pressão do patrão e da falta das coisas arrasando o seu cérebro. E eu, quando deveria ter dito obrigado, apenas resmunguei e cobrei mais. Eu podia lhe ter perguntado como você estava, mas apenas me preocupava comigo mesmo. Peço a Deus que hoje não seja tarde demais e que onde quer que o Senhor esteja, possa ouvir as palavras que finalmente decidi dizer, em vez de simplesmente lhe culpar covardemente em silêncio. Sabe, papai, em meu egoísmo e visão estreita, eu não via que o senhor era o máximo que conseguia ser, mas eu sempre exigia mais. Quão injusto fui eu que nunca parei para pensar que o senhor era um ser humano? Não, o senhor não era um herói, nem uma máquina. Tinha seus medos, fraquezas e sonhos adormecidos. Errei tanto por idealizá-lo arbitrariamente um super-homem, Deixei de dar-lhe o meu melhor como filho. Me neguei a aprender as canções que só o Senhor sabia e hoje não sei ensinar ao meu filho. E por isso não consigo descrever totalmente a ele quem o Senhor de fato foi. Quanto perdi por ter me escondido, me amotinado, me revoltado. Tantas vezes me pergunto por que impus tanto silêncio entre nós. Uma palavra de afeto nos bastaria e eu nada disse. Um simples olhar desarmado nos faria falar e eu desviei os olhos por achar que estava certo em uma questão tão pequena que hoje nem me lembro mais. Quando o senhor mais precisou de um sorriso para se sentir melhor, eu lhe neguei até mesmo minha face revoltada, porque eu fugia para a rua apenas para tentar lhe dizer que era feliz. Eu achava minha revolta tão inteligente, tão mais importante que tudo, e perdi suas orientações e exemplos porque coloquei um obstáculo entre as nossas almas. Mas, papai, neste momento, quero que sintam meu amor e minha gratidão. Papai, muito obrigado. E esse 
Foi o episódio 6 do podcast Vivências. Muito obrigado, Milton, pela parceria. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E nós recebemos aqui hoje o preletor Henrique Cubo. Muito obrigado a todos. Voltamos no nosso próximo episódio. Até lá. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes. Novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br Muito obrigado!